சரி இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் சரி கொஸ்டின் என்ன நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இன் அ கிளாஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைன் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் டு செலக்ட் டூ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இஃப் அ பர்டிகுலர் பர்சன் வில் நெவர் பி செலக்டட் இஃப் அ பர்டிகுலர் பர்சன் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் சரி இப்போ வந்து நமக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு கண்டிஷன்லேயும் நம்ம தனித்தனியாக சால்வ் பண்ணும் சரியா சரி இப்போ வந்து நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கிளாஸில் இருக்காங்க சரியா நம்ம ரெண்டு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக அந்த கிளாஸ்லேருந்து செலக்ட் பண்ணும் சரியா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டிஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பர்சனை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா ஸோ இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரி இப்போது கிளாஸில் வந்து மொத்தமாக வந்து இருபத்தஞ்சி ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க இல்லையா இருபத்தஞ்சி ஸ்டூடெண்ட்டில் ரெண்டு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஆனால் கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை நம்ம செலக்டே பண்ண போகிறது இல்லைன்ட்டாங்க சரியா அப்போது டோட்டல் கிளாஸில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக ஒருத்தரை வந்து நம்ம செலக்டே பண்ண போகிறது இல்லை அப்படின்னா நம்ம இருபத்தி நாலு ஸ்டூடெண்ட்லேருந்து தான் ஓ ரெண்டு பேர்த்த நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் சரியா ஏன்னா ஒருத்தரை தான் நம்ம செலக்டே பண்ண போகிறது இல்லையே அதான கண்டிஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இருபத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிறது அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேவா அதில் நம்ம ரெண்டு பேர்த்த செலக்ட் பண்ணோம் சரியா சரி இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம கா காம்பினேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ காம்பினேஷன் ஃபார்முலா என்ன என்சிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் ஓகேவா சரி இப்போ என் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் தானே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் சரியா சரி இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ஃபேக்டோரியல் இப்போது வந்து இது எப்படி எழுதலாம் இதை வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ஃபேக்டோரியல் நம்ம எழுதலாம் சரியா டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ஃபேக்டோரியல் இப்போ டுவெண்ட்டி டூ ஃபேக்டோரியல் டுவெண்ட்டி டூ ஃபேக்டோரியல் கேன்சல் பண்ணிடலாமா சரி இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் வந்து டூ தான் சரியா டூ இன்ட்டு ஒன் என்ன டூ தானே ஸோ ஒன் டூ சார் டூ டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போது டுவெல் இன்ட்டு த்ரீ என்ன டுவெல் இன்ட்டு த்ரீ டூ செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா உங்களுக்காக நான் இங்கே போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு டூ டூ சார் ஃபோரு த்ரீ ஏ டூ ஸோ டூ செவன்ட்டி சிக்ஸு சரியா ஸோ டூ செவன்ட்டி சிக்ஸா ஸோ டூ செவன்ட்டி சிக்ஸ் தான் வந்து ஆன்சர் சரியா சரி இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு கண்டிஷன் நமக்கு கிடச்சிருச்சு சரியா இப்போ இன்னொரு கண்டிஷனுக்கு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பர்டிகுலர் பர்சன் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் இப்போ பர்டிகுலர் பர்சன் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர்னா ஒருத்தர் வந்து கண்டிப்பாக ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருப்பாருன்னு அர்த்தம் சரியா ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து நம்ம ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக வந்து அங்கே செலக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு செகண்ட் கண்டிஷனில் கொடுத்தது அதாவது அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக வில் பி தேர் ஓகேவா ஸோ அதை தான் வந்து மீன் பண்ணுறாங்க இஃப் அ பர்டிகுலர் பர்சன் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் அப்படின்னா சரியா சரி இப்போ வந்து அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து ஆல்வேஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருப்பார் அப்படின்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மொத்தமாக இருக்கிறதுல ஒருத்தர் கண்டிப்பாக ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருப்பாருங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் தான் அட் த சேம் டைம் நமக்கு வந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆல்ரெடி இருக்காங்க இல்லையா ஐ மீன் அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் தான் ஆல்ரெடி தேர் ஆச்சு ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவை விட்டுட்டு நம்ம ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் தான் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன எழுதலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சி ஒன்னு எழுதலாமா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபார்முலாவில் போட்டோம்னா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஆர் என்ன ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இல்லையா நான் டைரெக்டாக எழுதிட்டேன் ஃபார்முலா எழுதாமல் சரி இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபேக்டோரியல் சரியா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் எப்படி எழுதலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எழுதலாமா டிவைடட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இல்லையா டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபே
ஸோ இதுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரிய வைக்கிறதுக்கு நான் சும்மா ஒரு டயக்ராம் சும்மா ரஃபாக ஒரு டயக்ராம் வரையேன் சரியா இதுதான் ஹாலுன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா இப்படிதான் ஒரு ஹால் இருக்குது இந்த ஹால் மேலே இதுதான் வந்து டெரஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டெரஸ் மேலே நமக்கு பத்து லைட் இருக்குது சரியா லேம்ப் இருக்குது இந்த லேம்ப் வந்து ஈச் கனெக்டட் இன் இண்டிபெண்ட்டாக நம்மளால் வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ண முடியும் சரியா இதுதான் சுவிட்சஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ஒரு சுவிட்ச் ஒரு லேம்ப் வந்து ஒரு சுவிட்சோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இன்னொரு சுவி இன்னொரு லேம்ப் வந்து இன்னொரு சுவிட்சோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இன்னொரு லேம்ப் வந்து இன்னொரு சுவிட்சோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு லேம்புமே வந்து ஒரு ஒரு சுவிட்சோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு சரியா அதனால தான் வந்து ஈச் லேம்ப் கேன் பி சுவிட்ச் டான் இண்டிபெண்ட்லி அதாவது ஒரு ஒரு லேம்பையும் வந்து நம்மளால் இண்டிபெண்ட்டாக சுவிட் ஆன் பண்ணி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண முடியும் சரியா அப்படின்னா ஒரு லேம்பை எத்தனை வேஸில் நம்மளால் வந்து ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ண முடியும் ரெண்டு வேஸில் வந்து நம்மளால் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ண முடியும் சரியா என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு வேலை வந்து நம்ம ஆன் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் ஒரு வேலை வந்து நம்ம சுவிட்சை ஆஃப் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ அதனால தான் இது வந்து டோட்டலாக வந்து டூ வேஸ் ஓகேவா அதாவது ஒரு லேம்பை வந்து நம்மளால் வந்து டூ வேஸில் வந்து ஆனும் பண்ண முடியும் ஆஃபும் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த டூ வேஸுங்கிறது மீன் பண்ணுறது சரியா டூ வேஸுங்கிறது ஒரு வே ஆனு இன்னொரு வே வந்து ஆஃப் சரியா இது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ வேஸில் வந்து அதை எரிய வச்சு அணைய வைக்க முடியும் சரியா ஸோ அப்போ பத்து லேம்புக்கு என்ன பண்ணலாம் டூ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூன்னு பத்து தடவை டூ இன் டூவை நம்ம எழுதணும் சரியா நான் எழுதிடுறேன் இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ டூ சரியா இதை எப்படி எழுதலாம் டூ பவர் டென் வேஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணலாம் சரியா சரி இந்த டூ பவர் டென் தான் என்னது ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் சரியா இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் கிடைக்கும் சரி இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன கேட்குறாங்க எத்தனை வேஸில் ஹாலை வந்து நம்மளால் வந்து இலுமினேட் அதாவது லைட்டை எரிய வைக்க முடியுங்கிறாங்க சரி இப்போ வந்து நம்ம ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் வேஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஹாலில் இருக்கிற லைட்டை வந்து நம்ம எரியவும் வைக்க முடியும் அணையவும் வைக்க முடியும் அதாவது இந்த நல்ல கவனிங்க இந்த இடத்துல இந்த லைட்டு ஆன் ஆகி மித்த எல்லாம் ஆஃப் ஆகிருந்துச்சுனாலும் ரூம் எரியுதுன்னு தான் அர்த்தம் சரியா ஏன்னா ஒரு லைட் ஆனில் தானே இருக்குது சரியா அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு லைட் ஆன் ஆகி மித்த எல்லாம் ஆஃப் ஆகிருந்துச்சுனாலும் நமக்கு என்ன அர்த்தம் ரூம் வந்து இலுமினேட் ஆகிருக்குன்னு தான் அர்த்தம் சரியா லைட் எரியுதுன்னு தான் அர்த்தம் சரியா அதே மாதிரி எல்லா லைட்டும் இருந்துச்சுனாலும் ரூம் வந்து இலுமினேட் ஆகிருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அவங்க வந்து எல்லா லைட்டுமே எரியணும் இல்லை இத்தனை நம்பர் ஆஃப் லைட் எரியணும்லாம் சொல்லலை என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹால் வந்து எரியணும் அதாவது லைட் வந்து ஹாலில் வந்து எரியணும் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க அது எத்தனை வேஸில் எரியணும் அப்படின்றத தான் நம்ம கிட்டே கேட்டிருக்காங்களே தவிர்த்து இத்தனை லைட் எரியணும்லாம் அவங்க சொல்லலை சரியா ஸோ லைட்டு லைட்டே எரியாமல் இருக்கிறது தான் வந்து என்னது ஹால் வந்து இலுமினேட் ஆகாமல் இருக்கிற சினாரியோ சரியா லைட்டே எரியாமல் இருந்துச்சு எந்த லைட்டுமே எரியல அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஹாலில் வந்து லைட் எரியாத சினாரியோ சரியா அப்படி எந்த எவ்வளோ சினாரியோ இருக்கும் ஒரே ஒரு சினாரியோ தான் இருக்கும் எல்லா லைட்டுமே எரியாமல் ஒரே ஒரு சினாரியோ தான் இருக்கும் அது எல்லா லைட்டையுமே நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த மாதிரி எல்லா லைட்டுமே எரியாமல் இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் வேஸில் வந்து நம்ம ஒன்றே ஒன்று மட்டும் மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு போதுமானது சரியா ஸோ ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ வேஸில் வந்து லைட் வந்து எரியும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங் சரியா அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோரில் வந்து அந்த எல்லா லைட்டுமே சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிற சினாரியோ இருக்குல்ல அதாவது ஹாலில் வந்து லைட்டே எரியாமல் இருக்கிற சினாரியோ இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு தடவை வந்து இந்த ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் வேஸில் இருக்கும் நம்ம அதை கழிச்சதுனால ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ வேஸில் வந்து கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் லைட் வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்து ஒரு லைட் ஆச்சு வந்து எரியும் சரியா இந்த ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஒரு பல்பு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பல்பு எரிஞ்சு மித்த எல்லா பல்பும் ஆஃப் ஆகிருந்துச்சுனா கூட அது வந்து அந்த ரூம் வந்து இலுமினேட் ஆனதுக்கு சம்மந்தம் சரியா ஸோ அதனால தான் வந்து நான் இப்படி வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் சரியா இது என்னென்னா இந்த ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லாம் நான் வந்து எழுதியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே சுவிட்ச்சு சரியா அந்த சுவிட்ச்சை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணுறோம் ஆன் பண்ணோன்னா என்னாகும் பல்பு எரியும் சரியா அப்படி பல்பு எரிஞ்சிருச்சுனாலே அது வந்து ரூமு இலுமினேட் ஆனது தான் சரியா ஆனால் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோரில் வந்து என்ன என்ன ஆச்சு அப்படின்னா எல்லா பல்புமே வந்து
அதே மாதிரி எல்லா பல்புமே ஆன் ஆகி ஒரு பல்பு மட்டும் ஆஃப் ஆகிருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய வேஸ் இருக்கு ஸோ அதுதான் இந்த ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ வேஸ் வந்து மீன் பண்ணுறது சரியா ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம போகலாம் சரியா இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இன் ஹவு மெனி வேஸ் த வேர்ட் மிஸ்ட கேன் பி அரேஞ்ச்ட் சச் தட் வவ்வல்ஸ் நேவர் கம்ஸ் டுகெதர் ஸோ நம்ம கிட்ட என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த மிஸ்டருங்கிற வேர்டை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா வவல் வந்து பக்கத்திலே வராத மாதிரி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் சரி இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எப்படி ஆக்சுவலாக அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் வேஸ்ட் த வேர்ட்ஸ் கேன் பி அரேஞ்ச் அதாவது டோட்டலாக வந்து இந்த வேர்டு எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து வவ்வல் கம்ஸ் டு கெதரையும் மைனஸ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளால் வந்து இதை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட முடியும் இப்போ வந்து நான் இந்த மிஸ்டருங்கிற வேர்டை வந்து தனியாக எடுத்து எழுதுறேன் சரியா எம்ஐஎஸ் டிஇஆர் சரி இப்போ இதை வந்து டோட்டலாக வந்து எவ்வளோ வேஸில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் வேஸில் நம்மளால் வந்து இந்த மிஸ்டருங்கிற வேர்டை வந்து அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் சரியா இப்போ வந்து இதை வந்து எந்த எதோட மைனஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு கம்ஸ் டு கெதரோட மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒவ்வொரு கம்ஸ் டு கெதரை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிங்க அது கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் ஐஇயை வந்து தனியாக பிராக்கெட் எழுதிக்கோங்க ஏன்னா ஐஇ வந்து ஒவ்வொல் இல்லையா ஸோ அதை வந்து பிராக்கெட் எழுதிக்கோங்க பாக்கி இருக்கிற கான்சிடென்ஸை வெளில எழுதிக்கோங்க ஸோ எம்எஸ் டிஆர் சரியா ஸோ இதில் வந்து இந்த ஐஇஏ எவ்வளோ வேஸில் பிளேஸ் பண்ண முடியும் இங்கே பிளேஸ் பண்ணலாம் இல்லை இங்கே பிளேஸ் பண்ணலாம் இங்கே பிளேஸ் பண்ணலாம் இங்கே பிளேஸ் பண்ணலாம் இங்கே பிளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் வேஸில் வந்து இந்த ஐஇஏ பிளேஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் ஐஇ வந்து எவ்வளோ வேஸில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் டூ ஃபேக்டோரியல் வேஸில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு இல்லையா சரி இப்போ வந்து சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இன்டு டூ ஃபேக்டோரியல் ஸோ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் வந்து டைரெக்டாக தெரியும் என்னது செவன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி இன்டு டூ ஃபேக்டோரியல் வந்து டூ ஸோ செவன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஸோ ஆன்சர் வந்து என்ன ஃபோர் எயிட்டி சரியா ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போகலாமா சரி இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போகலாமா இன் ஹவு மெனி வேஸ் த வேர்ட் மிஷின் கேன் பி அரேஞ்ச்ட் சச் தட் ஒவ்வல்ஸ் கம்ஸ் இன் ஆட் பிளேசஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஆட் பிளேசஸ் ஈவன் பிளேசஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அந்த வேர்டில் வந்து எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா இதில் வந்து எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த வேர்டு எழுதிக்கலாம் எம்ஏசிஹெச்ஐஎன்இ சரியா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு சரியா ஏழு லெட்டர்ஸ் இருக்குது நான் வந்து ஏழு டேஷ் போட்டுக்கிறேன் சரியா அதை நம்பர் பண்ணுங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அப்போ தான் நம்மளால் ஆட் பிளேசஸ் எது ஈவன் பிளேசஸ் எதுன்னு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நான் இப்போ ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஆட் பிளேசஸ் ஸோ இதில் தான் வந்து நம்ம ஒவ்வொல்ஸை பிளேஸ் பண்ணணும் அதானே கொடுத்துருக்காங்க மிஷின் கேன் பி அரேஞ்ச்ட் சச் தட் ஒவ்வல்ஸ் கம்ஸ் இன் ஆட் பிளேசஸ் சரியா ஸோ அப்போ ஒவ்வொல்ஸ் என்னென்னலாம் ஏஐஇ ஏஐஇ மூணு ஒவ்வொல் இருக்குது சரியா மூணு ஒவ்வொல்ல இந்த நாலு பிளேஸு சரியா நாலு ஆட் பிளேஸ் இருக்குது இந்த நாலு ஆட் பிளேஸில் தான் நம்ம பிளேஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லலாம் ஃபோர் பி த்ரீ வேஸில் நம்ம வந்து இந்த ஒவ்வொல்ஸை ஆட் பிளேசஸில் பே பிளேஸ் பண்ணலாம் சரியா சரி இப்போ வந்து பாக்கி எவ்வளோ கான்சிடன்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு கான்சிடன்ஸ் இருக்குது நாலு கான்சிடன்ஸ் இருக்குது இங்கே மூணு ஈவன் பிளேசஸ் இருக்குது அண்ட் ஒரு ரிமைனிங் ஆட் பிளேஸ் இருக்குது சரியா அப்போது நாலு பிளேஸ் இருக்குது ஸோ அந்த நாலு பிளேஸில் தான் இந்த நாலு கான்சனண்ட்டை நம்ம பிளேஸ் பண்ணி ஆகணும் சரியா அது எத்தனை வேஸில் பண்ணலாம் அது வந்து நம்ம ஃபோர் பி ஃபோர் வேஸ் தான் நம்ம பண்ணலாம் சரியா ஸோ இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் சரியா நான் போமுடேஷனோட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டைரெக்டாக எழுதிட்டேன் சரியா ஜீரோ ஃபேக்டோரியலும் ஒன்று தான் ஒன் ஃபேக்டோரியலும் ஒன்று தான் அப்போ என்ன ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் தான் ஆன்சர் சரி ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஆக்சுவலாக என்ன ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் சரியா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் டூ ஓசை எயிட்டு நைனு எயிட்டு ஃபோர் சிக்ஸு செவனு ஒன்று ஸோ ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தான் வந்து ஆன்சர் சரியா ஸோ இதோட ஆன்சர்
இதில் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் இது ஒரு ஸ்கொயரு சரியா அட் த சேம் டைம் அப்போது ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் இருக்குது அட் த சேம் டைம் இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று சரியா அப்போ டூ இன்ட்டு டூ எவ்வளோ இருக்குது நாலு இருக்குது சரியா டூங்கிறது டூ யூனிட்ஸ் ஓகேவா இது ஒன்று ஒன்று இது ஒன்று ஒன்று அப்போது இது மொத்தமாக வந்து எவ்வளோ இருக்குது டூ யூனிட்ஸ் இது வந்து டூ யூனிட்ஸ் சரியா அப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் பாக்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது நாலு இருக்குது சரியா ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன்று இருக்குது ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது இல்லையா இது வந்து ஒன் ஸ்கொயர் இருக்குது சரி அண்ட் இப்போ வந்து நான் த்ரீ பை த்ரீ வரையினேன் சரியா சரி இதில் வந்து ஒன் இன்ட்டு ஒன் எவ்வளோ இருக்குது ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஏன்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் பாக்ஸ் வந்து ஒன்று இருக்குது சரியா ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் பாக்ஸ் வந்து ஒன்று இருக்குது டூ இன்ட்டு டூ வந்து ஒன்று சரியா அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு நாலு சரியா ஸோ டூ இன்ட்டு டூ வந்து நாலு இருக்குது அதே மாதிரி த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிப்போமா மறுபடியும் வரையினேன் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ எவ்வளோ இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது சரியா சும்மா ரஃபாக தான் வரையினேன் சரியா ஒம்பது இருக்குது சரியா அந்த மாதிரி செஸ் போர்டில் எவ்வளோ இருக்குன்னா இங்கே எட்டு இருக்கும் இங்கே எட்டு இருக்கும் சரியா இப்படி வந்து இந்த மாதிரி வந்து இப்படி எட்டு இருக்கும் சரியா ரஃபாக தான் வரையினா அந்த செஸ் போர்டோட பிக்சர் வேணால் நான் டெபிக் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க சரியா இந்த மாதிரி எட்டு பை எட்டு இருக்கும் சரியா ஸோ இது வந்து ஒரு பேட்டர்னை ஃபாலோ ஆகுது பார்க்குறீங்களா இது வந்து ஒன் ஸ்கொயர் சரியா இது வந்து ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ஸோ ஒன் ஸ்கொயர் என்ன ஒன்று டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோரு இது வந்து ஒரு பேட்டர்ன் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் சரியா அதான் என்னது ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் நைனு சரியா இது மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்கும் தேர்ட்டீனு ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கும் சரியா த்ரீ பை த்ரீ ஸ்கொயரில் வந்து நமக்கு ஐ மீன் மொத்தமாக இந்த 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 பாக்ஸில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும் ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கும் சரியா சரி இப்போ வந்து அதே மாதிரி எயிட் பை எயிட்டில் எவ்வளோ இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் இது வந்து அழகாக ஒரு பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணுதா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னு அந்த மாதிரி எயிட் ஸ்கொயர் வரைக்கும் எழுதணும் சரியா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் அப் டு அப் டு எயிட் ஸ்கொயர் வரைக்கும் எழுதணும் சரியா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஆக்சுவலாக இருக்குது என்ன ஃபார்முலா என் இன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன்று டிவைடட் பை சிக்ஸ் சரியா இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே வந்து n என்ன எயிட்டு சரியா எயிட் இன்ட்டு எயிட் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ இன்ட்டு எயிட் என்ன சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன்று டிவைடட் பை சிக்ஸு ஸோ எயிட் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு செவன்டீன் பை சிக்ஸு ஸோ ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு த்ரீ த்ரீ சார் நைனு இந்த த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ டுவெல் இன்ட்டு செவன்டீன் டுவெல் இன்ட்டு செவன்டீன் போடுவோமா ஃபோர்டீனு எயிட்டு டூ ஒன்று ஒன்று டூ ஜீரோ ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கும் சரியா டூ ஜீரோ ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸ் இதுதான் வந்து ஆன்சர் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கொயருக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கொயருக்கு வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கொயருக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெட்டரான ஆப்ஷன் இன்ஸ்டெட் நம்ம வந்து ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று டூ ஸ்கொயர் ஃபோரு த்ரீ ஸ்கொயர் நைனு ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீனு ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டு ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த நீங்கள் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும் சரியா சரி ஸோ நம்ம வந்து டென் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தாச்சு ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யோர் டெஸ்ட் நல்லா பண்ணுங்கள் கட்டப